The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing us under of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Joel 2.27 Then you shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and there is no other. My people shall never be put to shame. 1 Kings 8.56 Blessed be the Lord, who has given rest to his people Israel, according to all that he promised. There has not failed one word of all his good promise, which he promised through his servant Moses. Psalm 48:14. For this is God our God forever and ever. He will be our guide even to death. Psalm 73:26. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. Deuteronomy 31, 8. And the Lord, He is the one who goes before you. He will be with you. He will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. Isaiah 59, 9 to 10. We grope for the wall like the blind, and we grope as if we had no eyes. We stumble at noonday as at twilight. We are as dead men in desolate places. Titus 3, 1 to 2. Remind them to be subject to rulers and authorities to obey, to be ready for every good work, to speak evil of no one, to be peaceable, gentle, showing all humility to all men. Before we start our Bible study, needing a dawa sama sa naandan, ato karong gamiton ang prinsipyo sa 1 John 1.9 na nagkakanayon, If we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. For you, unbeliever, it is using your free will so you can make the most important decision in your entire life, the decision to believe in Christ as Lord and Savior. So, at this point, magandam tas tong kogalingon pinagi sa hilom nga pagampo. Amahan na mong langit noon, nagapasalamat kami kanimo ni Ining Lain sa mga higayon. Nga imong gi padangat ka na mo. Higayon sa among pagpadayon, sa pagtuon sa imong pulong, nga mo lamang ang among gabayan sa among pagkinabuhing Kristohanon. Ni Ining Adlaw, o ba ni kami? Tangtanga ang mga babag na niya sa mong hunahuna, ang mga tauhanon ng mga pangisip, Eh, kini mahimo lamang babag sa among pagtuon sa imong kamaturan. O ba ni kami pinagis pagtudlo ka na mas bala ang Espiritu Santo. Salamat nining among Bible study pinagi sa YouTube. Kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Iso Kristo. Amen. May adlaw, tanan na mga subscribers. 
mga higala, mga igsuon diyan ni Kristo, kaninyong tanan, welcome. Aniyan na sa kita sa itong pagpadayon sa pagtuon sa pulo sa Diyos. Niya pa kita magpunting sa itong pagtagad, itong pagtuon din sa uh, pagtulunan niya giuluhan o <coughs> the protocol plan of God. Okay? So, kita nga magtutuo gi uh, andaman na giyod sa Diyos kaniya itong wapang tanan nining iyang protokol nga plano. Aron kita magmadinaugon sa atong pagkinabuhi ingon nga mga anak sa Diyos o nga kita makadawat sa mga panlangi na unya sa dihang nga kita makatuman sa mga Uh, kinahanglan nun ng atong sundon ingon ng mga anak sa Diyos who are uh, uh, putting ourselves in God's uh, authority o nga kita mag uh, mapaubsanon sa atong pagpadayon sa pagtuon ni ining iyang mga pulong so kini nga atong gitutukan karon mga punto bahin sa protokol nga plano sa Diyos nga kita nakasuod naman ini uh, pinagi sa pagtuo lamang ang Kristo lamang so mao kini ang uh, dapit <coughs> nga naay gahom sa Diyos iya kini gigaman in fact this is God's power system nga buot niya nga moy atong puyan samtang niya pakita ni ning kalibutana in fact uh, kini maong dapit yan ni sa itong panguna-huna. Ay ang Kristuhanong pagis pagkinabuhi o sa kasistima sa panguna-huna. So it is our mind that is the uh, uh, target, the object of uh, God's Word <coughs> just as this is the object and uh, <coughs> pagpunting uh, sa panguna-huna o sa, sa kaaway sa Diyos ng si Satanas. O gani siya may nagadumala ni rin kalibutana. And we are right here in the middle of his uh, territory. Kaya siya man ang gi, kanang, gitugutan man siya sa Diyos sa pagdumala ni rin kalibutana. Kaya uh, diha may uh, nagasugod na nga, uh, panagbangi tali sa Diyos o sa yung kaaway nga si Satana. So there is now Uh, the angelic conflict itawag na to na sa doctrinal term o angelic conflict actually sa uh, kanang layman's term yun kining maong angelic conflict gubat kining nga espirituhan nun tali sa puwersa ni satanas o sa puwersa sa Diyos so <clears throat> maong ni description it is a conflict of powers Now, this describes the reality of our world today. Kay luyo ni ining uh, inunta dramatic contrast sa bertud o sa pagkamapahitas on, gugma o sa paglagot, uh, uh, pagkasuko, love and hate, o ang kamaturan o deception. Kini are invisible systems of power. Mga nagitawag na ito ang dinospheres. Kaya ang pulong kong dinosphere, combination kini sa duha kagrigong pulong dunamis o sphere. Dunamis power sphere is uh, location or the pit. So these are invisible systems of power that influence man's thinking. Now, sanglit ang tanan nga mga kaliwatan sa tao uh, is inherently weak. Mudawata sa atong kaligun for good or for evil from the power system in which we choose to reside. On sa ibuot na itong puyan at tubas dapit ng may gahuman sa taras, o ang dapit nga may gahom sa Diyos. But, you see, in the system designed by God, hmm, itawag ni o divine dinosphere, 
we find an inexhaustible supply of spiritual strength. Nga naga tanya ganato o kaalam o panalangin uh, sa matag sirkumstansya sa itong kinabuhi. Apan sod sa iyahang satanas nga dapit nga iyang na iyang gahum nga gitawag na itong cosmic dinosphere's dinosphere's kay duha man ang iyaha kaning arrogance complex o ang uh, hatred complex now so inside sa iyang dapit kay may gahum niya our weaknesses are exploited o ang atong mga decision in tangulas in a web of sin, misery, and satanic deceit. So, mao na, uh, atong tutukan ginig yun. Uh, there is a conflict of powers. Narana ni mo kung siya mong piliyon nga uh, gahom. Gahom bang sa tanas o gahom ba sa Diyos? Uh, Panang mando sa Diyos, mao nga, pahimusli ka ning akong dapit nga na, na ang akong gahom na uh, gitawag kini o divine dinosphere operational alang ka na itong mga uh, tsakob sa katuigan sa simbahan ni Church of Believers nga aron kita magbina, magmadinaugon sa itong kristuhan ang kinabuhi mawala man kini ang pagi kaya naman ang gahom sa Diyos You see, uh, of course, the other name for this dinosphere is the protocol plan of God. Ang mga yan itong gitutukan din yung itong pagtulunan. Sa dihang nga usa ka magtutuo, magapuyo, ni ining uh, dapit nga may gahom sa Diyos, he can easily find his niche in life. Ang nga bang uh, inuntaan sa mga binisaya o niche, ang tinuod ni mong pangintas kinabuhi, niche in life. Now, here is a principle that you should uh, take note. For believers functioning with doctrine, ang ilang niche, okay, eh, bawa ka na kung siya, but pasabot, it is their niche that will go looking for them. Mga yung mangita kanila, not they, dili kay sila, ang mga magtutuo with doctrine, who will look for their niche. Nagkasabot ka? So, inay nga ikaw mangita sa imong niche in life, ang niche in life mismo will go looking for you. Sabtag na. Kana, kung nagatubo ka diha sa uh, grasyang kay Balukang Gino Yesu Cristo. Now, na yung mga prinsipyo pag iyo na kung ihatag ni mo. The principle is this. Right priorities means right emphasis. Right emphasis means metabolized doctrine. Now, well, klaro magayo na, nagkasabot naman ka na ang tukma ng mga pasiuna nagkas, uh, pa, nagpasabot ka na nga husto ang imong infasia o ang husto ang mga ang infasia nagpasabot kini nga ang doktrina na galing metabolized doctrine now of course kining niche hmm? english kini of course this is an english word niche n i c h e english word niche Meaning, ibang kung siya buto sa buto yun ng niche, nest, uh, kanang, kung sa may binisaya, sag. Well, of course, sa mga bulan nun, ilan nang isul, giingon o na, uh, sag. Apan sa mga, what is Cebuano, uh, dialect, it is salag. Okay, ang niche, therefore, is an English word which means nest. O ang Grigo, no, not Grigo, Latin nga pulong ni ining niche is nidos. N-I-D-U-S, nidos. Kini, nagulugan kaya pulong nets or nest. Okay, now, 
What's up getting net? Delete hmm? net so long enough. Okay, net N I C H E. Ah, uh, toning uh, i uh, define sa in English. Okay, net is a condition of life. Hmm? Condition of life or employ or employment or a position or status suited for the capabilities and merits of the individual. So this niche can only be found inside the plan of God. Timan nina, anhara ni mo makaplagi kini ma kanang mahibalang kini diha sa sulod sa plano sa Dios. Mao niya tungi hitunan. This niche can only be found there, huh? Every person experiences the kine, kine butanga, the above. This experience is for both believers and unbelievers. Okay? Why exempted nini? Alang ni sa mga magtutuo o sa mga dili magtutuo. Now, here are points or things that cause an individual to fail to find his niche. Uh, ni ay mga butang, mga punto ni nga mo ay makaingon sa usa ka tao nga mapakya siya sa pagkaplag uh, sa iyang niche sa kinabuhay. Ang iyang pagka-restless. Huwag ay pagkaluna. So, uh, but sa but, frantic search. Unsa pa, uncertainty. And why ang kaway siguro Unsa pa? Lack of responsibility and command of self. Ikaw pat, lack of confidence. Kuwang siya ang pagsalig. Ikalima, lack of understanding of the basic principles of the laws of divine establishment. Number six, failure to have absolute values of life. Unyag ikapito, Wrong priorities leading to wrong emphasis. Ana. Now, let us put these things to practical tips sa atong kinabuhi. For example, you decide to get married without any job. Wa <laughs> trabaho. This is a wrong decision. As such, you will lead to looking for any kind of job which does not fit you. Basta, mag, uh, bisa kung saan na lang yung trabaho yung mong pangitaon o yung mong dawaton. It does not fit you. So, to find one's niche in life, the following ways should be followed. Hmm? Kung nakakay bullpen diya o lapis diya, ala, anda mga na isuwat kini. To find one's niche in life, the following ways should be followed. Number one, there must be a good scale of values. Jabot sa bot, kinahanglan siya o tukma ng sukdanan sa iyang mga inunta mga values. Good scale of values. Number two. Kinahanglan siya o organisadong kinabuhi. Pinahaluna ang kinabuhi. Number three, the drive and motivation to be willing to work hard o sa pagsakripisyo. But above all, the willingness to think. Okay? Nakuha niyo mo? Number four, to have goals in life. Kinahanglan ka o Uh, kanang kabuto nun. Okay? Doon na kay tumong sa imong kinabuhi. Okay? Listo, doon wa kay tumong sa kinabuhi na <laughs> mo nagingos na itong amigong nagaingon nga mura ka og track nga way signboard. Okay. Ikalima, you should have humility when you have achieved or reached your niche. Ayaw yun pagka mapahitas on 
sa diha nga imo nang makaplagan kung imo nang nakabot ang imong niche in life you should have humility maintain that humility principle alang sa mga magtutuo with doctrine now the principle ni magtutuo lang o uh, kanang magtutuo nga may doktrina kaya may mga magtutuo nga may doktrina Now, ang prinsipyo na kaingon, for believers with doctrine, it is their niche that will go looking for them, not the believers who will look for their niche. Ako naman yung i-quote kaganiha. So, in order, lahat na pong prinsipyo, in order to determine your own niche in life, you should know and do the will of God. Na, How should we know and do the will of God, Zalman? By fulfilling the plan of God inside sa operational divine atmosphere. Na na. Kay kung wa ka magapuyo dito sa sulod sa dapit na may gahom sa Dios, operational divine atmosphere, wala. Di ligid nimo maka o di ka maka determine your own niche in life. So The key here, therefore, and this is in fact uh, God's uh, kanang uh, open secret kini sa Dios. Na aron di ay imo makaplagan ang tinuod ni mong nature imo kinabuhi. To determine your own nature in life, you should know and do the will of God. Na mo na mo ni sigi hana tugtuo ng pulong sa Dios ang tumud dot nagudin ni sa tung kinauyukang bahin sa atong kalag. Okay? It should sink in into the inner sanctum of our soul. O kinimahimo na giyod nga gabayan sa atong kinabuhi. O mga mga kinayang kabubuton sa Diyos mo, kinayang sundon. And then we can fulfill or achieve our niche in life. As a believer, ingon nga magtutuo, Your niche in life is part of God's plan. Sabot? Bahin kini sa plano sa Diyos. Mauna nga. Kung wakay gugma, kainit, uh, kanang pagpanumbaling, may pagahin sa pagtuon sa pulong sa Diyos na. Wala. Wala kayo imong magkaplagan nga niche in life. Pagsigin na lang yung kagpangdawa at huwag trabaho. That does not fit you. Sabot? Nga no, mga kini ang sikrito nga tudlo sa pulong sa Diyos ka na itong mga magtutuo. Now, of course, uh, kini ang itong gitunan din eh. This is for both believers and unbelievers. Apan lahi ang uh, bahins mga magtutuo with doctrine. Different siya giyot. Nagko kayang galahian. Doktrina giyod ang yawi ni ng tanan. Gawas pa, sa diha nga ikaw ang magapuyo diha sa sulod sa operational divine din na sphere, apparently, mag-ugmad ka ng imong batasan sa pagpunting yun sa imong huna-huna. Concentration ba? You see? You apparently would develop the habit of concentration. Now, okay, ang itong hisgutan na kung yung doktrina sa konsentrasyon. Kung sa may binisaya ang yung konsentrasyon. Pagtutok, pagpunting, mo na lang yun ay atong ma, uh, po po o ma katunang binisaya. Okay, anyway, magkasabot naman yung tanong yung konsentrasyon. Okay, okay, in fact, this is part of the gap grace apparatus for perception, concentration sa itong pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya kung wa kay concentration, then, di li masilsil ang pulong sa Diyos. Gusto? Hindi yun. Okay. Are you ready? Copy this if you have the interest. Okay, number one. Concentration means to focus one's attention and efforts on a given point, center, subject, objective, etc. 
Ta kung usbon. Concentration means to focus one's attention and efforts on a given point, center, subject, objective, etc. Number two. Ako giniginay na yan, kaya ma-apas gini mo. Masuwat gini mo. Concentration. Number two, ha? Concentration demands a scale of values. You must develop norms and standards and determine what is important in your life. A believer should have a biblical scale of values based on truth. Matthew 6.33 On sa may kisulti niya, sa mga versikulo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Uh, kung malikon tong number two. Concentration demands a scale of values. You must develop norms and standards and determine what is important in your life. A believer should have a biblical scale of values based on truth. Matthew 6.33 Ikatulo. Concentration demands priorities in order to select from your scale of values what is really important in your life. Balika. Concentration demands priorities in order to select from your scale of values what is really important in your life. Therefore, sundan pa niya, therefore, concentration is a process of reduction and elimination. Okay? Therefore, concentration is a process of reduction and elimination. Number four, concentration demands persistence toward the desired direction of your objective. Concentration demands persistence toward the desired direction of your objective. Padayon. Persistence means spaced repetition, keep going, keep plugging, try Succeed, try, fail, recover, advance. Well, of course, ang himplo ginini, kanto si Moises, gikan si Egypto, nganto sa Rifidim. Moses from Egypt to Rifidim. So, uh, ang last part niya na is persistence, means spaced repetition, keep going, keep plugging, try, succeed, try, fail, recover, advance. Kuha ni mo? Okay. Ikalima. Concentration is a learned skill that must become a habit. Concentration is a learned skill that must become a habit. Yes. Maana na ganit ka, then mauna na. Nahimu na ganit ng second nature sa imong kinabuhay. So, okay. Ugma, by the way, antong isgutan ang concentration and spiritual growth. May kalabutan kini, okay? Kita ni mo ang mga punto ng atong gida sa dihang ikaw uh, mga padayon sa pagpuyo diha sa sulod sa maong dapit nga may gahom sa Diyos. Gahom ni sa Diyos ang ana diha sa sulod. Di pa ka gamit niya ng gahom ha? Di ni gahom sa tao. Hoy, labot. Ang gamhanan nga tao, wala. <laughs> 
dili ni mo'y katandi ang unsa. Mao nang ang pulong sa Dios labaw sa tanan. Nabit ang nandiyan sa ICF 55, 8, and 9, nung siyang isulti diha. My thoughts are not your thoughts, neither are my ways your ways, saith the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Na, una-una, ganini ni Kristo kining atong ipangtunan, adlaw-adlaw. We are studying, learning, understanding, believing, and applying the mind of Christ. 1 Corinthians 2.16 Magampota. Bala na mga Diyos, nagkapasalamat kami kanimo ni ining manindot o di na mo ikatandi kining unsa ka bililuan kining among ginabuhat pang tuon siya mong pulong. Salamat o Diyos ni ining imong grasya na among ipahimuslan. Bisang dili kami takos ikaw nang matinumanon ganyan sa imong mga saan. Salamat ni ini mga punto nga mong ipangtunan bahin sa kamay ng danon gayon sa mong pagpuyo di sa sulod sa dapit nga may gahom ni mo nga kami uh, ikaw buot nga kami magmadinaugon sa mong kinabuhi salamat ipalayo ng imong pagkamatinumanon o dasiga kami awhaga kami o hagita kami kanunay sa imong mga pulong, imong mga pasidaan, imong uh, mga tugon, imong kabubuton, imong tuyo, imong plano sa among kinabuhi. Salamat. Ngayon among Bible study, pinagi sa YouTube, sa Vic Malvido Evangelistic Ministry, kining tanan, among ipasalamatan sa ngala ni Ginoong Kristo. Amen.